برنتن که انتر کانتینینتال هوتل ده برید پا وراندی ده برگونونو دوام او ده چرون ناصرگان برخلیک ده کوکنارو ده کخ پر زیادوال یو پا دی برخه که پا بیزای لگختونو نیوکی او ده پاکستان صدر ازم وای ده جنگالی و دلو پر وراندی اقدام کویم ده لو یو مهربان خدای په سپیچلی نامه ده کابل نیوز درن ولیدون کو ده سلام پوراندی که ولو سرمو ده دی ساعت خبرونو تا هر کلایی که وم نن سی شنبا ده یو زرو دری سواش پک نویم هجری المری سکال ده سلواغی عدلوی دریما چی ده دو ازرا تلاسم زیگ دی سکال ده جنوری ل درویشت منیتی سرا سمون لریم ز محمد نسیم ستانک زیم پر انتر کانتینینتال هوتل برید دو ورزی دری ورزی ورست لا هم د دغه پیښې په ټړخونه نه دی روښانه شوی د هوټل دننه لا هم د پیښې په تړاو څېړنې روانې دي خو هغه کسان چې له برید روغ وتلي دغه پیښې له وړاندې پلان شوی کار بولي او د پیښې په تړاو نه ویل شوې خبرې لري افغان چارواکي د دې پیښې جزئیات نه ورکوي خو له شته ګواښونو سره سره خصوصي امنیتي کمپنۍ ته د دې هوټل د امنیت سپارلو موضوع تازه پوښتنې راپورته کړې دي بلخوال یاد برید وروست امریکا یو زلبیال پاکستان سخا غوختی چی دا وصل والو طالبان و مشران لخبل خاوری و باسی دا کابل خار تر طول و خوندی و دا کلک و امنیتی تدابیر و لرون که انتر کانتینیتل هوتل نور دا بحرانه و ملمنو دا خوربتو بیوگنه دای دا دی هوتل لوی برخ دا وصل والو پا برید که تخریب شوی و دا ودانه بحر برخی دا خونده پیخی تصویر وڑانده کوی د هوټل دننه لا هم د برید د څرنګوالي په تړاو څېړنې روانې دي خو هغه کسان چې د برید په شپه له پیښې روغ وتلي ډېرې ناویلې خبرې لري د نیمروز او بادغیس د مخابراتو ولایتي رئیسان چې د برید په شپه په هوټل کې و ده دغه برید پیچلتیا بیانوي ما اولین فایرهای که در صورت گرفت ما دیدم و اولین نیروهای ماجمین که طرف ما میدویدن و عمله میکردن ما در بیرون با روبروی دروازه ورودی دیدیم و دو نفر دیگه هم طبقه که شاهده که داخل رستوران وجود داشتن دو نفر مسلح داخل رستوران با توفنگچایشان بودن و از اونجا همزمان جنگ عمله شروع شده بود دیگه سگم ما را تلاشی کردن از اسکنر هم تیر شدین و از تمام وسایل امنیتی که هستن ما از اونا عبور کردین با روال قانونیش کدام مشکل در امنیتش ما ندیدین و ما بسیار تحجب دهی میکنیم که با این قدر امنیت چی قسم اینا داخل شدن که یار خودشان میتونه و دوربین های امنیتی که خود هوتل دارن اگر در اختیارتان بانن و میبینین شما برید که در وجلشوی در کورانه و شمرغلی لاهم خپل خپلوانو لبرخلیک معلومات نلری اوای حکمت در خلق و در خوندی توب ساتل و پا برخه که پا اتر آغلایی ما آمدیم که اینجا از نزدیک ببینیم چون اینجا اتاق داشت و اتاق کرا گرفته بود و نظر به ای که امنیت منطقه را امنیت ایدی هوتل نسبت به تمام افغانستان و برتری داده بود آمده بود که امنیت ما اینجا گرفته میشه به خبر از ای که ای به شهادت میرد خو پر انتر کانتینتل هوتل دبرید بل ارخ تازه پختن راپورت کردی لشته امنیتی گواخونو سره سره ده ده هوتل ده امنیت ساتل و مسئولیت ایوی ده سی خوصی امنیتی کمپنی تسپار شوه چه په دوزر و توال سم کال که منحل شوه و خو ظاهران لیوش میر افغان چارواکو سره ده ده کمپنی ده مسئولان و شخصی اریکی دی چه ده ده هوتل ده امنیت ساتل و قرارداد تلاسه کوی ده ده کمپنی ده مشران و جرگیر لوری تقدیر شوه او مشری لجرای رئیس را لنگ ده پیجندل دغه امنیت باید د امنیتي سکتور په خپل لاس کې اخیستی نه شخصي کمپنیانو ته ورکونه ځکه د ملي موضوعاتو مونږه هر څه سیده مونږ ته مسؤلیت خپل امنیتي سکتور لري نه شخصي کمپنیانې د هغو جایګا معلومه ده اول انتقاد د مونږ دا ده چې دې سره چا قرارداد کړی دغه کړی دا موضوع به مونږ بررسي کوو او که په دې کې هر چا وزي په ویغه پلات کړی ولو که په هر سطح باندې هغې ته به د قانون مطابق مونږ جزا ورکوو که څه هم امنیتي مسؤلان د برید جزئیات نه ورکوي خو ولس مشر د ځانګړو ځواکونو له قطعات د لیدن پر محال چې دغه برید مهار کړی و مخالفینو ته دغه ډول ځواب ورکوي به مجرد که ما بفهمم که قوای خاص ما در یک جای رسیده تمرکزم سرازی که زندگی افغان ها رو بهتر بسازم ده چند زیادتر میشه اینا فکر میکنن که اگر در جای حمله میکنن 
فکر ما را از ساختن از آباد کردن از اجماع بینالی ساختن از تنظیم و ترتیب شما دور خاک کردن صد بار فکر کنن وقتی که اینا پشت فساد میگشتن ما پشت آبادی تان برای آبادی تان کار میکدم ده دی بریت پتراو نریوال غبرگون نه هم دوام لری سپین مانه ای ده بریت غندله او پر پاکستان غخ کرده چه ده طالب مشران پر زید کچلی گامونه واخلی او لخبل خاوری او باسی پا قبل که پا هوتل او ملکیان و برید یواز موگ دی نتیجه تر سوی چلا افغانستان سر اخپل همکاری دوام در وسطو تا وقت افغان زواکن و عمل استایو او دا دا دیخ کراندوی که وی چه دوی دا هر دول تر گریز برید مخنی والیشی دارنگا پا پاکستان غک کهو چه دا طالبان و مشران و نیسی او لخپل خوری و باسی او دا تر گری پروران دی مبارزه که ریختینی همکاری و که چه هم امنیتی دارو په دی برید که دا وجلشو یو کسانو شمیر در ویشتنه خود لائی خو ویل کی گی پا برید که دا یو شمیر وجلشو یو کسانو جسدونه لا هم ندی پیدا شوی پر کانتینیتل هوتل لبرید دری ورزی تیری گی خو دا دا غبرید بش پر جوزیات لا هم ندی را برسی رشوی امنیتی مسئولان دا غبرید دا نفوزی کدیو لهم کاری پرتا ناشونه بولی خو دا غموزو پا دی تلاو دیوی تازه چرنی پایلی خیش ده کوکنارو بدیلو پروژو ده کوکنارو کخت نده کم کلی ده افغانستان ده چرنی ورزوانی داری ده مندن ابتدای پایلی چه پر چاپیریال ده کوکنارو ده غیز ده کوکنارو ده کخت بدیل ده کوچیانو او زی خلکو ده لانجو پا تلاو شوی خیش بدیلو پروژو ده کوکنارو کخت نده کم کلی ده ده داری مسئولان وای چه ده زمکو پر سر ده دوی ده سروی چار دی افغانستان دی چیرن او ارزوان اداری دی افغانستان دی طبعی منابع و دی مدیریت پتڑا و خپل لمرن موندن اعلان کری دی چیرن چی دی کرن مخدر مواد و دی کشت او زمک و پرسر دی لانجو پتڑا و شوی دو برخی تکمل شوی او پریوی برخی لا همکار روان دی 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 اداری دی ابتدائی موندن و لمخی دی کوکنار و دی کشت بدی دی پروژه پخ پل وقت که اغیزنا کوی و کلش پروژه پای یکی از یافته های ما در عرصه بدیل معیشیت هست در قسمت مبارزه با مواد مخدر که در اونجا ما یافته, مش... یافته مشخص ما در رابطه با ترها و برنامه های بدیل معیشیت ای هست که ای برنامه ها پایداری دوامدار نداشته مسئله دسترسی دهاکین و مارکیت ها و بازار ها در نظر نگرفته پای ورطا وقت کدی کرن وزیر هم دی کوکنار و دی کک دی بدیلو پروژو پا تراو دی افغانستان دی چرنی او ارزوانی دی داری مندنی تیدوی او وای چو پا دی برخه که دی نریوالو لخوا پا میلیونون دالار ولا گول شول خلاص تراو دی نیلان محالوی یقینا سموگ بیلولی دوستانو پا دی حق لا که دی مثال پا تو گراو دوی هم مثال هلمند روای دا پا میلیونون دالارونا پا دی برخه که مصرف کردی دی اما کن زمان سی زمان خارجی دوستان لگه جنوزی او یا هم ده حکومت حاکمیت یو چه مشکل سر مواجه کی گی طول لاست راولنی پا بلا خواه آوری خول نشهی توکو سر ده مبارزه وزارت مرستیالوائی ده کوکنار و ده کفت بدیل پروژه ده کوکنار و ده زیادوالی لامل شوی او پا وینای هاگ پروژه چه پا ده برخه که عمل شوی پا خپل وقت که خیل پایل ور کردی دی دوی خلب تحقیق هم دلیل کلی دیشی پاگه وقت کی کوکنار دیر اتیت سوال خواهی شد رجیم موافق نیست داشت دوی آگه دلیل یاد کرده چه آگه دلیل سوچیم کوکنار زیادی آگه نیست دلیل سه وی آگه داشتی چه آگه آگه وقت کی پاگه دیر سرور کاش تدبیر سر دیر خنده تیجای ورتا ورکه کوکنار دیر اتیت سوال داشتی اورس تا آگه برنامه تاثیرات تاکیب نسوال نو آدی سبب سوچی بیا کوکنار زیادی یا دو کوکنار زیادی دوالی یا وازی یا دلیل نده در دیر زیاد دلایل دی. دی تابعی منابع و دی مدیریت پتراو دی دی چرند ابتدایی پایل داس محل اعلانی گی چلا هم دی افغانستان پی او دیرش میر ولای تونو که کوکنار کرل کی گی او بدیل و پروژه نتیجه نده ور کری. در راتلون کی کالام نتی پلان ده وصل ولو پر زپول او در تاکنو پامنیت متمرکز ده ده یو سلو یو ولسم فرقی قمندان وای چی راتلون که کال ده نصرت پا نامو پاوزی عملیاتو پر محال با وصل ولو مخالفانو تا ده فعالیت اجازه ور نکری و امنیتی وزیعت با بدلون وکری ده یاد فرقی قمندانان وای چی روان کالی پا کابل او زن نورو سیمو که دریس و پاوزی عملیات تر سرکری دی 
افغان سرتیرو د جګړې په ډګر کې د وضعیت ښه کېدو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې خو ظاهرا لیدل کېږي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې جنګي ستراتیژۍ په اعلان سره جګړه پراخه شوې او راتلونکی پسرلی له وړاندې امنیتي ګواښونه ننګوي خو اوس مهال افغان ځواکونه د راتلونکي کال امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د جنګیالیو د ځپلو او د ټاکنو د امنیت ساتنې په موخه د نصرت په نامه عملیاتو ته تیاری نیسي د کابل د یو سل یولسمې فرقې قوماندان جنګیالیو ته د دغو عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکوي ما آماده هستیم در عملیات نصرت که سال آینده پیش روی داریم خدا بخواید هم عوامل ناامنی را در تشریک مسایی با سایر نهات ها چیگونه برطرف بسازیم و هم شرایط آماده بسازیم از لحاظ امنیتی بر انتخابات پالمانی و عملیات شورای ولسوالی ها در سال 1397 که این عملیات نصرت برنامه زید سطح استراتژیک صورت گرفتد وظایف در سطح اپراتیفی تشریح شده و در سطح تکتیکی برنامه ریزیش صورت گرفت. پوزی چرواکی وای چه دیده فرقی زواکون و دخالت عملیات و پچوکات که پنا امن و لحیتونو که دی جنگیالی پا زپلو که مهم رو لبا ولی او دو زواکون روان کال یو واضح پا کابل که لدری سو و دیر پوزی عملیات تر سره کلی. فرقی اکسد یازده کابل در طول سال عملیات خالد که گذشت عملیات 308 عملیات تصفیهی و حمایوی را در تشریک مسایی با قطعات گارنیزون کابل در کابل داشتند و همچنان در طول عملیات خالد ما تانستیم که در برابر عوامل ناامنی هم دستاوردها داشته باشیم هم به حفظ ثبات آنچه که مسئولیت به فرقی 111 کابل بود با وظیفه خود رسیدگی توانست بکند و در کمربند سه دفاعی کابل که در تشریک مسایی با قول اردوی رسده که سیلاب و همچنان قول اردوی رسده سه تن در عملیات های مختلف را داشتیم که لبل خواه حق فوزیانو که در دقیق فرقی در زدهی و سایت در استفاده از دکلی کلی در جنگیال یودل و در زپولو لپاره در تیاره ایلان کبی زه افغانستان دخمنان لپاره دا غوال همه چکه بسر منگ در پیش ایکوانه دیف سلا و تانگ پیش تایزاد در منگ لرو آقی که پیش در افغانستان مخالفین چی در منگ سر نشی جنگی دلیا پکی باید در پیش اخبل در غشی باید افغانستان سهولی تراشی ما بازم بر سلح پیش بکنیم اگر بازم نکردن باز ما میتونم که بسار بشا جهات بدلواری وارا بیمار بسازیم د مسئولانو په وینا چې د کابل د یو سلی ولسمه فرقې پوجان هم دا اوس په قندوز بغلان او هلمند کې د وسلو والو مخالفینو پر وړاندې په جګړه بوخت دي ایران په اسلام کلا کې د دوه ګډو بازارونو د خپلولو هڅې پیل کړې د هرات د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې په ګډه پوله دغه ګډ بازارونه په خوا د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي خو اوس یې ایران د ځان بولي د هرات ولایتي شورا د یاد ستونزې د حل غوښتنه کوي او وایي حکومتي مسولان په خپلو سیاسي اختلافاتو کې بوخت دي او ګاونډي هېوادونه د افغانستان خاوره لاندې کوي ایران په سرحدي سیمه کې د هغو ګډو سرحدي بازارونو د خپل ولې ادعا کوي چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي دي د هرات سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وایي چې په دې تړاو له ایران سره څو ځله خبرې کړي خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې نوموړی وایي دغه بازارونه په څو جریبه ځمکه کې جوړ شوي وو خو د افغانستان له خوا ورڅخه له دیارلس سوه نوي یم کال په دې خو ګټه نه اخیستل کېده بازار چای تجاری بوده که خلاف پرنسی پر سردی بر حسب حل مشکلات مردم و سولی های سردی در زمان حکومت مجایین بازار چای ایداز شده و بعض بازار چای تا زمان حکومت طالبا و ادامه داشتن و به سال سیزه نوید خود و طرف حکومت مرکزی نسبت بی که کل جریانان ما و شما اطریق گمرکات تیب رال می شود بازار چای بند شد دهیرات او سیدون که هم وای داغ بازارون در افغانستان اربندی به نام از که ما کمک میکنیم به مردم افغانستان اجازه بدیم که ما کانتینر رو بگذاریم تا ما برای از اینا بتنیم کمک کنیم دولت افغانستان هم گفت خوبه بیایم به بازار مشترک یک نیه اینا از این موضوع سوی استفاده کردن بعد به همین چهم فریب بود یا نبود مثلا همین مجایدین هم هی رو به پس مزد که اینجا جنگ و اینجا فلان و او با کار خود خوشوار بود دیگه ما رو به عقب میارتن اینجا شما از اینجا پنلگی بیایم به ایری پل بیایم بعد اینجا میامد باز مثلا کمیتی تیار مرم بعد سرخ و بلدزرار میادم این سرخ کشیده رو مصابات مرم بلخواد ایرات ولایتی شراغلی لحکومت خواری چه دقا موضوع در تزر حل کری خود ایرات ولی ویانوی که پدی علی یا اپلاوی تدن دست پارل شویدن
در این زمینه واقعا مرکز آنقدر کشمکشی رو داره که موضوعات تا جمع یاد رفته داره هیچ وقت یادآور نمیکنه چون موضوعات مهم سرنو قرار گرفته و کشمکشی ها مرکز آنقدر زیاده که به این مسائلی که تو اونا فکر میکنه کوچک میونه رسید گرچنگ مسئله بسیار مهم است خاکمون و وطنمون یکسان تیرم کسی نمیتونه ببخشه یا بده یا بگذره یا تمول ازیر داشته باشه اسلام قلب موجود بود که این سبب ازی شده که در سالها در سالیان گذشته ما به خاطر ایمار تحسیصات یا ایمار مراکز که سهولت ایجاد میکنه و کسانی که بازگشت میکنن یا کسانی که خواسته باشند از کشور خارج بشن به دلیل این اختلافات ما نتونیسیم در اونجا تحسیصات لازم رو ایمار بکنیم یا ای که اصلا امون مسیر کوتاهی که هست غیرزی نیست بسیار وضعیت دشوار دارد دا په داسې حال کړي چې افغانستان شپږ کاله وړاندې له ایران غوښتي وو چې دغه بازارونه وتړي خو ایران نه یوازې دا چې وی نه تړل د هغې د مالکیت ادعا هم کوي په کابل کې د مسیدو وزیرو او ورمړو قومونو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په یوه تقلبي جګړه کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید فاتحه واخیسته د فاتحې په مراسمو کې چې د مختلفو ولایتونو او د ډیورن کرښې د پورې غاړې پښتنو په کې ګډون کړی و ګډونوالو یې وویل چې د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې له پښتنو په ځانګړې توګه قبایلو او د وزیرستان له اوسېدونکو سره غیر انساني چلند کوي قومي مشران او مدني فعالان وایي چې نړیواله ټولنه او پښتانه باید د دغسې پیښو او چلند پر وړاندې چوپه خلو پاتې نشي او د خپلواکۍ او خود ارادیت غږ باید ژوندی وساتل شي نقیب الله مسید په دې ورځو کې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو مشهور نوم خو د دغه ځوان شهرت د هغه تر سیاسي او نظریاتي بګراونډ زیات د هغه د جذاب څېرې له امله دی پر ټولنیزو رسنیو د نقیب الله مسید ښکلو تصویرونو او د پولیسو په لاس د هغه سهرایي وژنې په پښتونخوا افغانستان او پاکستان کې د مدني فعالانو او عامو خلکو سخت غبرګونونه راوپارول دلته په کابل کې د مسیدو وزیرو ورمړو او نورو قومونو مشران او زلمیان د وزیرستان له خلکو سره د خواخوګۍ په خاطر د هغه یاد نمانځي او فاتحه یې اخلي قومي مشران وایي چې پښتانه له خورا بد وضعیت سره مخ دي او که د خپلو حقونو لپاره مبارزه ونه کړي له ګڼو نورو بحرانونو سره به لاس او ګریوان شي د قومي مشرانو په باور دا ډول وژنې د قومونو د ځپلو پر ځای د لر او بر افغانانو د حق خود ارادیت او خپلواکۍ روحیه لا پیاوړې کوي او په ډېر بې رحمانه شکل سره د هغه وژنه دا نه یوازې دا چې محکومه مه بلکې په ډېرو کلکو ټکو باندې غندمه او پنجابي سمراش ته دا وایمه چې که هر څومره هر څومره دا وژنې وکړئ دا بې رحمانه وژنې تاسې وکړئ بلاخره داسې یو وخت به راځي چې که لر دي او که بر دي د افغانان به ان شاء الله او تعالی لاس یو کوي او خپل حق د خود ارادت به هم درشته غواړي او په داسې وژنو باندې به ان شاء الله او تعالی د موږ د افغانانو که هغه که دې خوا دي که هغې خوا دي روحي به کمزوري نشي چې دا خو تاریخ ثابته کړې ده او په تاریخ کې ثابته ده چې تقریبا کم سل نه که زیات کلا کېږي چې دغه ویس نن ورېز نه چې دا نن ورېز دغه سل کل نه اوړي دا تاریخ چې د پغې خوا افغانانو په دغه خوا افغانانو باندې د دغې ظالم او د ظالم د طرف نه په خصوصا په اشپنې باندې په افغانانو باندې ظلم روان کړی دی هغه خلک کلابند خلک دي دغه نه سل کل هغه معاصره خلک دي د هغې ژوند د هغې داسې ژوند چې د غلامۍ د ژوند سره مقایسه کولی شي د هغې تعلیمي غیز نه وخص دي کوم کوم تغیر نشته له سره او د هغې حقوق یې سلب کړي دي د هغې هغه کیم خوراکي مو واقع دي هغه هم دی په زیره ویل کوي موږ نور ګناه نشته یوازې یو دی وایي ګناه مو دی چې وطن را ګران دی خپل غیرت را ګران دی خپل عزت را ګران دی خپله پښتونوالي او پښتونوالي را ګران دی موږ به ښه دوست خالي اما څوک هم دې ته نه پرېږدي چې موږ رشد وکړو تکامل وکړو د یوویشتمې پېړۍ ته ځانونه داخل کړو او د سیالانو سره سیالان او د جهان سره برابر شو افسوس افسوس دا چې څوک مو خپلواکي ته نه پرېږدي څوک هم آزادي ته نه پرېږدي څوک هم رشد او تکامل ته نه پرېږدي څوک هم خوشبختي ته نه پرېږدي د دې فاتحې منتظمین وایي چې په پاکستان کې له مسیدو او وزیرو سره خورا ظلم کېږي او په سند او پنجاب کې د کار ژوند او تجارت موقع نه ورکول کېږي امیر وزیر مسیدو سره پاکستان کې ډېر ظلمونه روان دي یو ظلم یې مثال دغه دی 
کوم وزیر مسجد کو وغوړي چې پاکستان کې د سند او پنجاب په سهو کې ډیپټی وکي کله چې دوی د هغه شنه اختیار ته وکسي چې دا وزیر دی هغه ډیپټی نو ورکوي او په زم کې په پنجاب او سند په دغه علاقو کې کوم وزیر مسجد غواړو چې الته ژوند وکوم سال د کرای کور نه ورکوي مونږ ته په وزیرستان کې دوی کوم عملیات چې کوي یا کوم اداره چې جوړ کړي دي د دوی قانون دغه وایي چې شل فیصده به د پاکستان نور خلک وي او اویا فیصده او خپل عوام خلک وي چې ویس په وزیرستان کې کوم خلک چې دوی روړي دي مساور ډیپټی کوي او اویا فیصده نور خلک دي شل فیصده وزیر مسجد نه دي پکې نن سبا چې په لر او بر افغان وطن کې کومه وژنه روانه ده کوم چور او تالان روان دی وزیرستان لوټ کیږي ورانېږي باړې بازار لوټ کیږي ورانېږي سوات لوټ کیږي ورانېږي د پښتون وژنه روانه ده ناروا وژنه روانه ده مونږ نن چې راغون شوي و دلته د دې لپاره راغون شوي و چې دښمن ته دا پیغام ورکړو چې مونږ هیڅ څوک هیر کړي نه دي مونږ په زړونو کې هغه شته مونږ ته ټول یاد دي او دښمن دم دا نه هیروي مونږ به یې غچ اخلو بدل به یې مخلو یو په لسه باندې به یې اخلو نو دا صرف د نقیب الله د مرګ نه دا انقلاب نه روغه چې هلته ټول پښتونه چک شول څو څو په میډیا کتلې وي چې هلته ته ډېر په ټول په کراچۍ کښې پښتونه چک دي په دیر اسماعیل خان شې پټانګ شې او په پېښور شې حتی په لاهور شې کنه ټول چک شول دا چې کله دوی اول د دوی په کورو بمباري وشوه په وزیرستان شې کورونه یې اړان کړل مړې یې کړل در په در یې کړل لوړ المهاجر شول کراچۍ لاهور شهري نه ته ولته دوی سره اوس داسې سلوک کېږي چې د دهشتګر په نوم ونې اختتاف کېږي بیا وړل کېږي بیا بغیر بغیر عدالت نه بغیر محکمې نه دوی مړه کېږي که نه او قتل کېږي د دوی مکمل دلته نه سلکوشي روانه ده ډېر ظلم ورسره کېږي په دا دوه زره او لسم کال شي تقریبا درې نیم سوه مسعود وزیر ورمړ دا خلک نه شول په کراچۍ کې انور قبایلو څومره وي په کابل کې د وزیرستانی ځوان نقیب الله مسید د فاتحې مراسم په داسې حال کې دي چې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د طالبانو په وسله وال برید کې د څو تنو افغان سیاستوالو او مدني فعالانو وژل کېدو هم د لر او بر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون او پوښښ درلود د جګړې پر دوام ټینګار د سولې خبرې بې معنا دي د افغانستان د سولې کور په یوه خبري ناسته کې وویل چې په هېواد کې د سولې لپاره هڅې د جګړې تمویلونکو هېوادونو په خوښه روانې دي او د سولې عالي شورا جوړښت هم کارنده نه دی دغه بنسټ د ملي امنیت شورا او ځینې هېوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا د سولې بهیر کې له مداخلې څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې حکومت د طالبانو له نامعلوم ادرس سره غیر مستقیمې پټې اړیکې پر مخ بیایي په ترکیه او پاکستان کې د سولې په تړاو ناست او له طالبانو سره د اړیکو نیولو په اړه د سولې عالي شورا له اعلان سره مهاله د کابل زړه انټر کانټیننټل هوټل باندې د طالبانو لخوا برید ترسره شو چې تر څوارلس ساعتونو پورې له افغان ځواکونو سره وجنګېدل د طالبانو په دغه برید کې د سولې عالي شورا یو غړی هم ومړ او د بهرنیو اتباعو په ګډون لسګونو نور ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته دلته د افغانستان د سولې کور بنسټ هم د سولې بهیر پر پیچلتیا بې باورۍ او ورسره مهاله د جګړې پر شدت نیوکه کوي دغه بنسټ په هېواد کې د سولې لپاره روانې هڅې د جګړې تمویلونکو هېوادونو په خوښه بولي او په داسې حالت کې د سولې عالي شورا په جوړښت کې بدلون غواړي چې د دغې شورا په چارو کې د ملي امنیت شورا ځینې هېوادونه او نړیوال سازمانونه په ښکاره لاسوهنه جدي نیوکه کوي کارایی و موثریت شورای عالی سطح افغانستان آنچنانی که توقع برده می شود و توقع می و آنچنانی که بر اساس اسناد ساخته شده و اصول وظایف ای شورا هست تا امروز ناکام بوده نتانسته که به پروسه رسیدگی بکنه نتانسته که از اونجا به صدا به همو خواسته های واقعی مردم افغانستان پاسخ مثبت بده در افغانستان حکومت او در حقیم و دهدین همدار از دستور علی شورا پا اکثریت سر دستور پراتک که به نظامی و سیاسی آرخ تنگار کردی و هم در امنیت شورا نلوری دستور پا پروسه که دستور در علی شورا پا کارون که دیر وزیپوی مداخله تستر بکی گی مک پا جدید دول دستور پا پروسه که دغا دوار شورا گانو در رول در تکیف گفتون کیو د دغه بنسټ په باور د حکومت لخوا په ترکیه او اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې خبرو په نامه پټې غیر مستقیمې اړیکې پرته له مشورې او د سولې د رښتینو معیارونو په پام کې نیولو پرته له کومې اغېزې د ځینو هېوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په غوښتنه پر مخ وړل کېږي وخت فشار بالای 
پاکستان وقت فشار بالای سایر کشورهایی که در اینجا دخیل هستند و دست دارند از آدرس جامعه بین الملل و از آدرس شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشه باز اینا دست به یک سلسل اقدامات نمایشی میزنن کوی اقدامات نمایشی و مسئله به هیچ گونه رای حل و قابل قناعت مردم افغانستان و ما نیست در امور روشن که شورای امنیت مداخله میکنه این نمیتونه که از خود دفاع بکنه یا طرح داشته باشه دیگه ضعف اجراعات خود دولت افغانستان در اینجا نشان میده که دولت افغانستان چقدر به برنامه است چقدر فاقد صلاحیت است خود دولت صلاحیت نداره د افغانستان د سول کور بنسټ هم دارنګه په دې نظر دی چې په افغانستان کې جګړه نړیوال لامل نه لري او افغان سوله هم باید د جګړې د ملاتړ کوونکو هیوادونو د موخو قرباني نشي ځکه دا تیرو ولسو کلونو کې د سول لپاره د هڅو سربېره د هر ورځې په تېرېدو سره د جګړې لمن لا پراخېږي بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي ملتیا مو وکړئ بیا هم ستړي مشه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له واشنگتن څخه وغوښتل چې هیواد دې نه کمزوری کوي هغه په ورته وخت کې ژمنه کړې حکومت به هغه خیریه بنسټونه تر کنټرول لاندې راولي چې امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ په تور لیست کې شامل کړي دي عباسی د غراز وایي هیواد یې هوډ نه لري چې د امریکا لخوا د مرستو د ځنډېدو په بدل کې پر دغه هیواد افغانستان کې د ځواکونو لپاره د اکمالاتو لار وتړي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي حکومت د امریکا لخوا د ترهګرۍ د ملاتړو په لیست کې د شامل شوو خیریه بنسټونو د کنټرولولو له پلانه نه وروسته کېږي واشنګټن جماعت الدوا او فلاح انسانیت خیریه بنسټونه د حافظ سعید لخوا د جوړه شوې لشکر طیبه ډلې څانګې بولي او هغه یې په دوه زره اتم کال کې د ممبئی بریدونو کې د ښکېلتیا په تور د ترهګرو ډالو لیست کې شامل کړي دي هو حکومت په دې هغو خیریه بنسټونو کنټرول لاس کې واخلي چې بندیزونه پرې لګېدلي او فعالیتونه یې بندي څنګه مې چې مخکې وویل دا یې روانه پروسه ده د دغه پلان عملي کېده ښایي له لوړو ژورو سره مخامخ شي خو موږ ورته ژمن یو عباسی په دې مرکه کې پاکستان د ترهګرۍ تر ټولو ستر قرباني بولي او لامبیکا غواړي چې د مرستو په بندولو سره دی دا هیواد نور نه کمزوری کوي موږ د امریکا اکمالاتو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي که نن پر موږ بندیزونه لګول کېږي یا د ناټو د ستر متحد مرستې راباندې درول کېږي نو یا زموږ پوځي وړتیاوې تضعیفېږي نو دا به د ترهګرۍ پر ضد زموږ روانه مبارزه کمزورې کړي د پاکستان صدر اعظم د امریکا د ولسمشر د کال د لومړۍ ورځې ټویټر هم د نه منلو وړ بولي چې پاکستان یې پکې په تېرو شپاړسو کلونو کې د ملګرتیا په جامه کې په دروغو او خیانت تورن کړی وو نو مړی وایي دوی په دې موده کې د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو تر څنګ تر یو سلو شل میلیاردو ډالرو ډېر زیان لیدلی دی واشنگتن د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر خلاف د ګام نه اخیستو له کبله روان کال پر پاکستان د دوه میلیاردو ډالرو مرسته وځنډوله اوان د دې احتمال خبر هم ورکړل شو چې ښایي د دغه هیواد پر ځینو پوځي جنرالانو بندیزونه ولګول شي برېټانیا د روسیې د پوځي وړتیاو له پراختیا ویره لري د دغه هېواد د لوی درستیزانو د کمېټې رئیس جنرال نیکارټر وایي برېټانیا باید دا ډاډ تر لاسه کړي چې وسله وال ځواکونه د روسیې په څېر د دښمنانو پر وړاندې د مقابلې ځواک لري د برېټانیا دغه تر ټولو جګپوړی جنرال وایي روسیې ځان د اروپا تر درشله ور رسولی او دغه ټولنه د همګړی له دې اړخه له خورا جدي ګواښ سره مخامخ ده هغه زیاتوي چې مسکو د سوریې د ماموریت پر مهال خپلو ځواکونو ته د جګړې عملي زده کړه ورکړه او دغه هېواد کې د لسګونو بالستیک توغندیو په ګډون خپلې تر یو سلو پنځوس ډېرې نوې جوړې کړې وسلې ازمویلې دي دغه برټانوی جنرال خبرداری ورکوي چې د دواړو خواوو تر منځ ښایي تر هغې مخکې ټکرونه رامنځته شي چې مخکې یې ګمان کېده
درانو لیدون کل تاسو د خبر و تخنیک په برخه کې خپل همکارانو په مننې زموږ د دې ست خبرونه په همدې ځای پای تورستل تر بیا مو په بخون کې را بسپارم